Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimimizin konusu özellikler yani properties ve diz anahtar kelimesi. Arkadaşlar properties e, fiziksel olarak bir nesneye baktığımız zaman örneğin bir cep telefonu. Bu cep telefonunun kamerasının olması bu cep telefonunun bir özelliği veya renginin beyaz olması yine bu cep telefonunun bir özelliğidir arkadaşlar. Aynı şekilde arkadaşlar Object Oriented Programming mantığında da Properties'ler o nesnenin özelliklerini temsil ederler arkadaşlar. Örneğin bir öğrenci nesnesinin adı o öğrenci nesnesinin bir özelliği olabilir. Arkadaşlar MOC lablarına bakarsak Properties are class members that can be accessed like data fields but contain code like a method. Yani arkadaşlar Properties'ler veri alanları gibi erişilebilen sınıf üyeleri olabilir fakat işlerinde metot gibi kodla barındırabilirler. Hemen aşağıdaki örneğe bakacak olursak arkadaşlar Property'in tanımlanma şekli görmüş olduğunuz gibi Property'in ismi Property'in tipi ve arkadaşlar bakın bir scope tanımlanmış ve bu skopada iki tane aksesör dediğimiz yapı belirlenmiş. Nedir bunlar? Hemen şuradan devam edecek olursak, a property has two accessors, get and set. The get accessor is used to return the type value, property value, and the set accessor is used to assign a new value of the property. Yani bir özelliğin iki erişim belirleyicisi vardır arkadaşlar. Aksesör dediğim kısım erişim belirleyicisi. Bunlar get ve set'tir. Get, get erişimcisi özelliğin değerini döndürmek için kullanılırken set erişimcisi de özelliğe yeni bir değer atamak için kullanılıyor arkadaşlar. Hemen bunlarla ilgili bir örnek yapalım isterseniz. Yeni bir nesne oluşturalım. Sağ klik add class. Hemen araba adında bir nesne oluşturacağım. Public diyorum. Arkadaşlar araba nesnesine ben renk teker sayısı gibi özellikler eklemek istiyorum. Hemen string renk ve string teker sayısı. String demeyelim integer diyelim. Integer teker sayısı. Arkadaşlar bunlar şu aşamada her biri bu klasın bir field'ı. Yani veri alanı. Fakat ben gelip tekrar public string rank şeklinde belirttiğimde ve get return rank set rank eşittir value dediğimde arkadaşlar yeni bir araba nesnesine ait özellik tanımlamış oluyorum. Gidelim bu nesneyi kullanalım ve bu özelliği nasıl erişiyoruz? Bak bir bakalım. Araba spor araba eşittir ne? Araba dedim. Spor araba nokta dediğimde arkadaşlar Bakın artık ben renk özelliğine ulaşabiliyorum. Ve ben buna nokta renk eşittir kırmızı dediğim zaman bu değer arkadaşlar set aksesörüne geliyor. Value olarak adlandırılıyor benim gönderdiğim değer. Ve otomatik olarak renk değişkenin içerisine atılıyor. Yine aynı şekilde ben console right line spor araba nokta renk değerini ekrana yazmak istediğim zaman da yine nesnemin içerisindeki renk özelliğine gelip bundan bu özellikten bir değer talep ediyor arkadaşlar. Ve bu değer get aksesöründen talep ediliyor. Get aksesörü de bana Renk field'ımın değerini otomatik olarak geriye döndürüyor. Arkadaşlar aslında şu açıdan baktığımızda bu şekilde bir kullanım 
benim renk değişkenimin değerini kontrol altına almak olarak da kullanılabilir. Yani eğer ben şuraya gelip daha demin ki maddede hatırlıyorsanız diyordu. Field olarak da kullanılabilir. Fakat metotlar gibi işlemleri kodlar da barındırılabilir. Buraya gelip if value atanmak istenen değer eşitse string nokta empty. Yani herhangi bir şekilde değer atanmamışsa rank eşittir varsayalı olarak kırmızı değerini atar. Değilse herhangi bir değer gönderilmişse bana gönderilen değer atar. Şimdi nasıl bir şey oldu? Hemen bakalım. Ben atamamı siliyorum. Bunun yerine mavi diyorum. Ve bunun rengini ekrana yazdırmak istiyorum. Herhangi bir tuşa basmayı beklesin. F5. Ekrana mavi değerini yazdı. Peki. Ben buna herhangi bir değer belirtmezsem. Herhangi bir değer belirtmek istemiyorum. Çalıştırdığımda. Ekrana kırmızıyı yazdı bakın arkadaşlar. Ekrana kırmızıyı yazdı. Bunun sebebi ben dedim ki set aksesöründe yani bu özelliği herhangi bir şekilde değer atama işlemi yapılmak istendiğinde eğer dedim gelen değer boş bir değerse buna varsel olarak kırmızı değerini verdim. Değilse dedim o zaman dışarıdan gönderilen değeri verdim. Dışarıdan gönderilen değerim hangisi? Tabii ki şu kısımda yaptığım değer gönderme işlemi. Bunu breakpoint ile bir çalıştıralım arkadaşlar istiyorsanız. Buraya tekrar mavi değerini yazayım. Buraya breakpoint koymak istiyorum. Ve yine arkadaşlar şu kısma da birer breakpoint koymak istiyorum. Çalıştıralım. Breakpoint'e geldi. Devam edelim arkadaşlar. Bakın set aksesörüne geldi. Set aksesöründen devam edelim. Kontrol ediyor. Değerim boş mu? Şu anda değerim boş değil. Hemen else bloğuna düştü. Ve buradan renk atamasını yapıp devam etti. Ama eğer ben programı durdurayım. Ama eğer ben herhangi bir değer atamasaydım başlatalım. Devam edelim. Bakın bu sefer herhangi bir değer ataması olmadığı için yani string empty döndüğü için direkt kırmızı değer atacaklar atacaktı arkadaşlar. Çalıştırdığımda kırmızı değerini atamış oldu. Property tanımlaması bu şekilde arkadaşlar. Bir diğer yeni tanımlama yeni bir tanımlama yöntemi de arkadaşlar. Varsayılan bir tanımlama yöntemi. Nasıl? Şu kısmı siliyorum komple. Teker sayısını yapalım. Public integer teker sayısı get ve set. Eğer get ve set aksesörlerine herhangi bir şekilde müdahale etmeyecekseniz arkadaşlar bu şekilde kısa bir tanımlama da yapabilirsiniz. Bu şekilde kısa tanımlama yaptığınızda daha deminki yapıyı otomatik olarak arka planda kendisi oluşturacaktır. Yani varsayılan değerli olarak herhangi bir şekilde müdahale edilmeyecek şekilde kendisi oluşturacaktır arkadaşlar. Bu da kısa bir property tanımlama yöntemi denebilir. Yine bu arada arkadaşlar dikkatinizi çekmek istediğim önemli bir husus property'lerin yazım şekli. Daha deminki gibi açık bir property yazalım. Örneğin private integer teker sayısı. Bakın arkadaşlar. Eğer bir field tanımlıyorsam bu field camel casing adı verdiğimiz ilk notasyonun bütün harfleri küçük. Diğer notasyonların ise sadece baş harfleri büyük şekilde tanımlanır. 
ve buna bağlı olan daha doğrusu bu field'ın bağlı olduğu property'nin ise ismi public integer teker sayısı get return teker sayısı ve set teker sayısı eşittir value şeklinde tanımladığımızı düşünelim. Buna bağlı olan özelliğin arkadaş, bunun bağlı olduğu özelliğin ise yazım şekli yine değişken tanımlama yazım kurallarıyla aynı fakat Pascal casing olarak yazılır. Yani bütün notasyonların her birinin baş harfi büyük olarak tanımlanır. Hatta ve hatta arkadaşlar bunu silelim. E, otomatik refaktör yapısını kullanalım. Field'ıma sağ klik yapıyorum. Arkadaşlar refactor encapsulate field diyeceğim. Refactor encapsulate field dediğim anda bakın bu şekilde oluşturacağım diyor. Kabul ettiğim anda direkt bana kendisi oluşturuyor arkadaşlar. Diğer bir konumuz ise arkadaşlar diz anahtar kelimesi. Arkadaşlar açıklamada da göreceğiniz gibi diz anahtar kelimesi o anki instansı referans eden anlamına gelmektedir. Yani örnekte bakacak olursak Yukarıda iki tane field'ımız var. Length ve width. Ben constructor'da bu field'ları işaret etmek için this.length ve this.width şeklinde söylüyorum. Yani bu instance'ın içerisindeki length ve width'leri işaret ediyorum anlamına geliyor. Bir diğer açıklama you can use this keyword To refer to any member of the current object. Yani bu anahtar kelime yine herhangi bir üyeden bahsederken de kullanılabiliyor anlamına gelmektedir arkadaşlar. Arkadaşlar bu eğitimimiz bu kadar. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere.